Al-Kisah Abu Nawas pernah bekerja kepada seseorang yang kaya raya Namun orang tersebut enggan membayar zakat dan bersedekah Abu Nawas ingin majikannya yang kaya raya itu bertaubat dan membayar zakat Sehingga Abu Nawas menjalankan akal cerdiknya Agar orang kaya tersebut bisa membayar zakatnya dan bertaubat Pada suatu hari Orang kaya itu memanggil Abu Nawas Abu Nawas Engkau ini memang orang baik Jujur serta tekun Tapi tadi ku suruh kamu membeli telur Tapi lambat sekali melaksanakannya Kalau ku suruh membeli tiga telur Kau tidak membelikannya sekaligus Engkau pergi ke warung membawa satu butir telur Dan kemudian kembali lagi ke warung Dan membawa satu butir telur Dan terus seperti itu Hingga membeli tiga telur Kamu pergi tiga kali ke warung Kata orang kaya itu heran dan kesal Abu Nawas tersenyum dan menjawab Maaf Tuhan, saya memang salah Saya tidak akan mengerjakan hal seperti itu lagi Ucap Abu Nawas Beberapa hari kemudian Majikan Abu Nawas yang kaya raya itu jatuh sakit Dan ia pun menyuruh Abu Nawas memanggil tabib Ternyata Abu Nawas tidak hanya membawa tabib Tapi juga membawa beberapa orang lainnya Majikan Abu Nawas yang tengah berbaring itu bertanya Aku hanya menyuruhmu memanggil tabib Beberapa orang itu siapa? Begini tuan Tabib biasanya menyuruh meminum obat Jadi saya sekalian membawa tukang obat Dan tukang obat membutuhkan bahan-bahan obat Jadi saya juga membawa penjual bahan obat-obatan Sekaligus saya juga membawa penjual arang Karena biasanya obat direbus menggunakan arang Agar saya tidak bolak-balik seperti membeli telur Kata Abu Nawas Dan mungkin Tuhan juga tidak akan sembuh Kemudian meninggal Makanya saya juga membawa tukang penggali kubur Lanjut Abu Nawas Mendengar penjelasan Abu Nawas Sang majikan kaget dan langsung berdiri Karena teringat akan kematiannya Lalu majikan tersebut menjadi bertaubat Dan rajin membayar zakat Dan rajin bersedekah Suatu hari Abu Nawas ketahuan prajurit istana Tengah menenggak minuman keras Dengan cepat para prajurit ini Segera menangkap dan membawanya ke hadapan baginda raja Abu Nawas kelakuanmu masih saja tidak berubah Selama ini aku sudah berbaik hati sama kamu Aku sengaja meloloskanmu dari hukuman Karena kamu selalu berjanji tidak akan mengulangi Tapi kali ini sudah tidak bisa ditolerir Apapun alasanmu, kamu tetap akan saya hukum Ucap bagi Raja Sementara Abu Nawas hanya terdiam Kepalanya tertunduk tak berani menatap Kira-kira hukuman apa yang pantas diberikan Supaya Abu Nawas kapok dengan perbuatannya Tanya Raja kepada penasehat istana Kemudian penasehat istana mengusulkan Bagaimana kalau Abu Nawas dihukum dengan cara minum air yang mendidih Ternyata usulan tersebut langsung diterima baginda raja Usulanmu bagus sekali, saya setuju denganmu, kata baginda raja Seketika Abu Nawas langsung pucat, tubuhnya menjadi gemetaran Karena sama saja ia akan dihukum mati Ampun paduka yang mulia, hamba mohon keringanan hukuman 
Binta Abu Nawas Keputusanku sudah bulat Abu Nawas Dan tidak bisa ditawar-tawar Balas Baginda Raja Baiklah Paduka Kalau itu memang sudah keputusan Paduka Saya terima dengan berat hati Tapi sebelum saya menjalani hukuman Izinkan saya menemui istri dan anak-anak saya Untuk berpamitan Ujar Abu Nawas Sejenak Baginda Raja terdiam Ia heran dengan kata-kata Abu Nawas yang berpamitan Maksudnya bagaimana Abu Nawas? Tanya Raja dengan heran Begini Paduka Apabila air mendidih masuk ke dalam perut Bukan hanya lidah dan bibir saja yang akan melepuh Tapi semua organ tubuh di dalamnya juga ikut melepuh Tidak menutup kemungkinan saya akan mati saat itu juga Jelas Abu Nawas Baginda Raja pun terkejut Ia tak menyadari akan hal itu Kasihan juga Abu Nawas Tapi masa saya harus menarik kembali ucapan saya itu Tidak mungkin Martabat saya sebagai raja akan jatuh Pikir Baginda Raja Baiklah Abu Nawas Saya penuhi permintaanmu Sekarang juga kamu pulang Tapi besok kamu harus sudah ada di sini Titah Baginda Raja Abu Nawas pun lalu pamit pulang Sesampainya di rumah Abu Nawas memberitahu istri dan anak-anaknya Tentang hukuman yang akan ia jalani Mengapa Baginda Raja sekejam itu? Kata istrinya tak terima Sudahlah wahai istriku Bila memang ini sudah takdirku untuk mati Saya harap kamu dan anak-anak mengikhlaskan kepergianku Tutur Abu Nawas Mereka lalu menangis sambil berpelukan erat Malam pun semakin larut Abu Nawas masih belum dapat memejamkan mata Ia terus meratapi nasib yang tengah dihadapinya Namun ia terus mencari cara Bagaimana supaya bisa lolos dari hukuman baginda raja Saat Abu Nawas sedang memutar otaknya Tiba-tiba rasa lapar mulai menghinggap Wahai istriku Adakah makanan yang tersisa untukku? Tanya Abu Nawas Saya sudah menyiapkan sop panas di atas meja Tapi sepertinya sekarang sudah dingin Jawab sang istri Sudah dingin memangnya kapan kamu membuat sopnya? Tanya Abu Nawas kembali Tadi sewaktu habis isya Ini kan sudah tengah malam Jadi wajar Kalau sopnya sudah dingin Kata sang istri menjelaskan Saat itu terbesitlah di otak Abu Nawas Akan ide yang cemerlang Tapi Abu Nawas sengaja tidak memberitahu istrinya Sebab ia tidak ingin rencananya menjadi berantakan Setelah menjelang pagi hari Abu Nawas mengumpulkan para tetangganya Dan ia memberitahu mereka Bahwa dirinya akan dihukum mati Dan ia meminta agar para tetangganya ini ikut bersamanya ke istana Berita mengejutkan ini tentu saja membuat para tetangganya kaget Ia tak menyangka baginda raja bisa sekejam itu Abu Nawas, kamu kan dekat dengan baginda raja Kenapa tidak minta ampunan darinya? Tanya mereka Biarlah nasi sudah menjadi bubur Baginda Raja juga tidak akan mencabut ucapannya Terang Abu Nawas Maka berangkatlah Abu Nawas ke istana Dengan didampingi keluarga dan para tetangga Melihat kedatangan Abu Nawas bersama orang banyak Baginda Raja pun bertanya Hei Abu Nawas Kenapa kau bawa orang banyak sekali? Apakah kau hendak melawanku? Dengan ekspresi wajah sedihnya, Abu Nawas menjawab, 
ampun paduka yang mulia paduka jangan salah paham mereka semua adalah tetangga saya paduka mereka ingin melepas kepergian saya baginda raja pun akhirnya tidak keberatan akan hal itu baiklah abu nawas apakah kau siap menjalani hukuman tanya baginda raja saya siap paduka silahkan bawa kemari air mendidihnya balas abu nawas lalu beberapa prajurit istana membawakan bejana yang berisi air mendidih ke hadapan abu nawas sekarang kamu minum air mendidih itu abu nawas kata baginda raja siap paduka yang mulia tapi sebelumnya izinkan saya meminta maaf dan berpamitan kepada keluarga saya dan para tetangga minta abu nawas oh silahkan ucap baginda raja abu nawas pun menghampiri istri dan anak-anaknya suara tangis istri dan anak-anak abu nawas pun pecah orang-orang yang hadir pun ikut bersedih tak terasa air mata baginda raja juga ikut menetes sebenarnya baginda raja tidak tega tapi ia tidak mungkin membatalkan hukuman karena banyaknya tetangga yang ikut hadir tentu saja memakan waktu lama hingga tak terasa air mendidih yang ada di dalam bejana menjadi dingin setelah abu nawas selesai berpamitan ia segera mengambil air bejana dan meminumnya sampai habis tentu saja abu nawas tidak mengalami suatu apapun sebab air yang ada di dalam bejana sudah menjadi dingin paduka yang mulia saya sudah menjalani hukuman izinkan saya pulang minta abu nawas melihat hal itu baginda raja menjadi bengong hei abu nawas bukankah saya menyuruhmu minum air mendidih tanya baginda raja benar paduka tapi air di bejana itu kan tadinya mendidih jangan salahkan saya kalau air itu menjadi dingin saya hanya melakukan apa yang seharusnya saya lakukan jawab abu nawas dengan kecerdikannya inilah abu nawas kembali lolos dari hukuman maut ia pun dibolehkan pulang oleh baginda raja bersama anak istri dan para tetangga Al-Kisah Baginda Raja Harun Ar-Rasyid mempunyai dua orang putra dari permaisurinya Putra pertama bernama Al-Amin dan putra kedua bernama Al-Makmun Al-Amin ternyata sangat bodoh dan pemalas sedangkan Al-Makmun terkenal rajin dan pintar dalam ilmu dan sastra Raja sangat menyukai Al-Makmun karena kecerdasannya tersebut dan tentu saja ini membuat sang permaisuri tidak suka lantaran sang raja dianggap pilih kasih padahal keduanya kan sama-sama putranya Suamiku, kenapa anda tidak begitu menyayangi Al-Amin? tanya permaisuri Zubaidah karena ia tidak bisa membuat syair dan tidak kenal sastra jawab baginda raja suamiku sebenarnya kalau mau al-amin akan menguasai ilmu sastra daripada saudaranya sebenarnya ia lebih cerdas ia hanya malas saja kata permaisuri kalau begitu biar besok aku panggil abu nawas untuk menguji syairnya tambahnya pagi buta Abu Nawas sudah muncul di istana memenuhi panggilan sang permaisuri Abu Nawas coba kamu dengarkan karya syair putraku ini kata sang permaisuri dengan bangga Al-Amin lalu membacakan beberapa bait syair sebagai berikut kami adalah keturunan Bani Abbas kami duduk di atas kursi Abu Nawas hampir tidak kuat menahan tawanya mendengar syair tersebut Bagaimana? tanya Al-Amin kepada Abu Nawas Syair macam apa itu? 
Jawab Abu Nawas. Al-Amin marah sekali mendengar cemooh Abu Nawas tersebut. Ia lalu menyuruh seorang pasukan istana untuk menangkap dan memasukkan Abu Nawas ke dalam penjara. Selama beberapa hari, Abu Nawas tidak pernah muncul di istana, sehingga Raja Harun ar rasyid merasa rindu. Belakangan, Raja mendengar kabar bahwa Abu Nawas dimasukkan penjara oleh Al-Amin. Ia kemudian mengajak putranya itu ke penjara untuk menjenguk Abu Nawas. Kenapa kamu memenjarakannya? Tanya Baginda kepada Al-Amin sambil menceritakan apa yang terjadi. Yang sangat menyakitkan ia telah berani mencemooh syair karyaku, Ayahanda, kata Al-Amin. Tentu saja karena memang karya syairmu jelek. Dia itu kan memang seorang penyair hebat. Jadi bisa menilai mana karya syair yang bagus dan yang tidak bagus, kata Sang Raja menasehati. Baik, kalau begitu beri lagi aku kesempatan. Untuk memperbaiki karya syairku Kata Al-Amin sambil beranjak pergi Untuk kedua kalinya Al-Amin pergi untuk mengasah syairnya Esoknya pagi-pagi sekali bagi Raja Harun ar rasyid Abu Nawas dan beberapa penyair sudah berada di istana Rupanya pertemuan itu sudah diatur oleh permaisuri Zubaidah ia ingin mereka mendengarkan karya syair putranya yang baru saja pulang mendalami ilmu sastra. Al-Amin pun mulai membaca karya syairnya. Hai hey, binatang yang duduk bersimpuh, rasanya tidak ada yang setolol kamu. Kamu seperti hidangan yang diolesi minyak sapi kental, seperti warna seekor kuda belang. Begitu selesai mendengar syair tersebut, Abu Nawas langsung bangkit dan hendak berlalu dari tempatnya. Kemana kamu, Abu Nawas? Tanya Raja Harun ar rasyid Aku lebih suka balik ke penjara saja daripada mendengar syair macam ini. Toh sebentar lagi putramu ini pasti akan menyuruh polisi untuk membawaku ke sana. Jawab Abu Nawas. Raja pun tertawa terpingkal-pingkal. Mendengar jawaban Abu Nawas itu, sementara sang permaisuri Zubaidah hanya bisa duduk bengong. Al-Kisah, kala itu kota Baghdad tengah gempar oleh kehadiran orang asing. Persoalannya bukan pada orangnya, melainkan orang asing tersebut tidak mempercayai adanya Tuhan. Bukan hanya itu. Ia juga menantang orang-orang muslim untuk berdebat dengannya terkait keberadaan Tuhan Kabar ini pun tersebar sampai ke telinga baginda raja Karena dianggap membuat resah masyarakat Orang asing ini lalu dipanggil ke istana Apa tujuanmu membuat onar di negeri kami? Tanya baginda raja Orang asing ini menjawab Untuk apa aku bertuhan? kalau tidak bisa menjawab pertanyaanku. Kemudian Baginda Raja bertanya kembali, apakah kamu tidak percaya adanya Tuhan? Dengan tegas dan percaya diri, orang asing ini menjawab, tentu saja saya tidak percaya adanya Tuhan, dan saya juga tidak percaya adanya akhirat. Mendengar jawaban tersebut, Baginda Raja sempat terkejut, tetapi saya dan rakyatku percaya adanya Tuhan, Berarti keyakinan kita berbeda, jadi jangan ganggu rakyatku. Kalau Baginda Raja percaya adanya Tuhan, bisakah Baginda menjawab tiga pertanyaanku? Pertanyaan pertama, orang Islam yakin bahwa dunia dan isinya adalah ciptaan Allah. Lalu siapa yang menciptakan Allah? Bukankah sesuatu yang ada pasti ada penciptanya? Pertanyaan kedua, Katanya di dalam surga manusia tidak akan buang air besar, sedangkan mereka makan dan minum tiap hari. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Padahal segala sesuatu yang akan dimasukkan pasti akan keluar. Pertanyaan ketiga, orang Islam meyakini bahwa setan terbuat dari api, tapi katanya setan akan disiksa dengan api neraka. 
Mana mungkin api bisa menyakiti api? Mendengar pertanyaan orang asing tersebut, Baginda Raja hanya terdiam. Bisa saja Baginda Raja menjawabnya berdasarkan hadis dan Al-Quran. Tetapi yang dihadapi adalah orang yang tidak percaya Tuhan. Maka dijawabnya harus dengan logika. Kemudian salah satu menterinya membisikkan kepada Baginda Raja. Menteri tersebut berkata, Baginda, kalau soal seperti ini serahkan saja kepada Abu Nawas. Ia pasti bisa menjawab segala pertanyaan yang diajukan orang asing ini. Maka tak lama kemudian dipanggilah Abu Nawas ke istana. Setelah didelaskan mengenai pertanyaan orang asing yang tidak percaya Tuhan ini, setelah duduk di hadapan orang asing ini, Abu Nawas kemudian berkata, Silahkan apa yang ingin kau tanyakan. Pertanyaan pun sama seperti pertanyaan yang diajukan kepada Baginda Raja, yakni siapa pencipta Tuhan. Mendengar pertanyaan itu, Abu Nawas kemudian berkata, Anda pasti tahu kalau kami selaku orang Islam mengakui hanya ada satu Tuhan. Kita istilahkan saja Tuhan dengan angka satu. Sekarang gantian aku yang bertanya. Angka tiga berasal dari angka berapa? Tanya Abu Nawas. Angka tiga berasal dari angka dua ditambah satu. Jawab orang asing tersebut. Tepat sekali. Kalau angka dua berasal dari angka berapa? Angka dua berasal dari angka satu ditambah satu. Benar sekali. Sekarang kalau angka satu sendiri berasal dari angka berapa? Orang asing tersebut kaget dengan pertanyaan itu. Ia hanya terdiam tak bisa menjawabnya. Kemudian Abu Nawas berkata, Pada intinya semua angka pasti ada awalnya. Entah itu angka lima, angka empat, ataupun angka sepuluh. Dan angka-angka tersebut diibaratkan alam semesta ciptaan Allah. Apabila kamu bertanya siapa yang menciptakan Allah, sama halnya saya bertanya dari mana angka satu itu, kamu pasti tidak akan bisa menjawabnya. Orang asing itu pun langsung terdiam dan merenungi kata-kata Abu Nawas. Untuk jawabanmu yang pertama masuk akal juga. Sekarang untuk pertanyaan kedua, bagaimana mungkin manusia bisa buang air besar di surga? Abu Nawas kemudian menjawab, selama kamu dalam kandungan rahim ibumu, tentunya kamu makan dan minum. Karena menurut ilmu medis, seorang janin memakan sesuatu yang dimakan ibunya. Lalu ketika kamu dalam kandungan ibumu selama sembilan bulan, apakah kamu pernah buang air besar? Untuk kedua kalinya pertanyaan ini bisa dipatahkan oleh Abu Nawas. Sekarang pertanyaan terakhir, bagaimana mungkin api bisa menyakiti api? Sebelum pertanyaan terakhir aku jawab, ujar Abu Nawas, kita harus berjanji, kamu tidak boleh marah. Tentu saja saya tidak akan marah, jawab orang asing tersebut. Tiba-tiba Abu Nawas menampar pipi orang asing itu dengan sangat keras. Hei, apa-apaan ini? Kalau tidak bisa menjawab jangan emosi, ujar orang asing itu. Siapa yang emosi? Jawab Abu Nawas. Itu tadi adalah jawaban saya. Apakah tadi kamu merasakan sakit? Ya tentu saja sakit. Coba kamu perhatikan tangan saya. Bukankah tangan saya terbuat dari tulang dan daging? Begitu juga dengan pipi kamu. Tapi ketika tangan saya menampar ke pipi kamu, kamu langsung kesakitan. Itulah gambaran sederhana. Kalau api neraka bisa menyakiti setan, setan pasti akan merasa kesakitan, meskipun ia sama-sama terbuat dari api. Orang asing itu pun hanya bisa diam. Semua pertanyaannya dipatahkan oleh Abu Nawas. Baginda Raja pun kagum atas kecerdikan Abu Nawas. Dan tidak lupa Abu Nawas diberi hadiah. Abu Nawas ingin terbang. Sebelum menjalani hukuman, ia mengaku kepada pengawal kerajaan bahwa ia memiliki ilmu tinggi dan ia ingin terbang. Kabar Abu Nawas ingin terbang akhirnya terdengar oleh Raja Harun Ar-Rashid. 
Mana mungkin Abu Nawas ingin terbang? Dia tidak punya sayap, tidak punya alat-alat khusus. Apakah ia punya ilmu khusus? Kata Raja Harun ar rashid kepada pengawalnya. Kami tidak tahu paduka, tetapi Abu Nawas sangat meyakinkan. Jawab pengawal. Penasaran dengan hal itu, Raja akhirnya memerintahkan agar Abu Nawas dibawa menghadap sang Raja. Abu Nawas, betulkah kamu ingin terbang? Tanya baginda Raja. Ya tuanku, memang saya ingin terbang. Jawab Abu Nawas. Kapan dan di mana? Tanya Raja secara beruntun. Hari Jumat yang akan datang ini dan dari menara Masjid Baitul Rohim tak jauh dari rumah saya jika Raja mengizinkan jawab Abu Nawas akhirnya sang Raja mengizinkan dan bahkan ia berjanji akan membebaskan Abu Nawas jika hal itu yang terjadi akan tetapi jika Abu Nawas tak bisa membuktikan maka hukumannya akan ditambah seratus lejutan rotan daun kuping dipotong bahkan hukuman gantung berita tentang Abu Nawas ingin terbang itu pun menyebar begitu cepat tidak hanya di lingkungan kerajaan bahkan sampai seluruh penjuru kota pun membicarakannya apalagi mereka juga mendengar tentang hukuman yang akan diterima Abu Nawas jika tidak dapat menepatinya Mendengar berita itu, di antara mereka ada yang kagum, ada juga yang deg-degan apabila ternyata Abu Nawas hanya bohong. Sebagian lagi ada juga yang mengabaikan berita itu. Mereka berkata bahwa sebentar lagi pasti Abu Nawas akan digantung karena ulahnya sendiri. Pro kontra akibat ulah Abu Nawas ini membuat masyarakat tidak henti-hentinya membahas soal itu seakan-akan tidak ada berita lain yang menarik selain itu pada hari yang sudah dinantikan tiba Jumat sesudah sholat Jumat lapangan sekitar masjid Baitul Rahman sudah penuh orang yang ingin menyaksikan kabar yang tersiar di seluruh kota orang biasa Rakyat penduduk dan penguasa setempat sudah berjubel mengambil tempat masing-masing. Orang-orang menantikan saat yang paling genting dan mendebarkan. Abu Nawas dengan langkah yang sangat gagah dan tak ragu, menaiki tangga menara tertinggi dan orang-orang melihat dengan mata yang tak berkedip. Terpaku dan menyatu mengikuti langkah tubuh Abu Nawas. Orang-orang pun bertanya, Benarkah Abu Nawas ingin terbang? Betapa luar biasanya dia. Silahkan terbang Abu Nawas. Meski terbang, kau akan tetap mampus karena jatuh. Dan bila tidak jadi terbang, kau akan mampus di tiang gantungan. Ujar sebagian lainnya. Setelah Abu Nawas sampai puncak menara, suasana menjadi tegang. Mereka merasa akan menyaksikan suatu kejadian yang mencekam dan mengagumkan. Suasana legang, semua mata terarah hanya pada satu tujuan. Sementara di atas menara, Abu Nawas berdiri dan mulai beraksi. Ia bergerak-gerak, tangannya seolah-olah ingin terbang. Berulang kali merentangkan tangannya seperti burung serta mengibas-ibaskannya. Namun tetap saja Abu Nawas tidak terbang dan orang-orang yang menyaksikan jantungnya mulai berdegup kencang. Di pelataran masjid nampak hakim sudah memutuskan hukuman. Ia terus membolak-balik kitab undang-undangnya kiranya hukuman apa yang pantas untuk Abu Nawas agar kejadian ini tidak terulang kembali. Orang-orang semakin bingung melihat Abu Nawas selesai beraksi dan turun dari menara. Banyak yang mengira Abu Nawas mungkin sudah gila. Lalu Abu Nawas menghampiri mereka. Apakah kalian tadi lihat bahwa saya ingin terbang? Ujar Abu Nawas. Ya, 
kamu menggerak-gerakkan tanganmu seolah ingin terbang? Jawab banyak orang. Lalu, apakah saya berbohong bahwa saya ingin terbang dari menara Masjid Baitur Rahim? Tanyanya. Orang-orang mulai sadar bahwa ini adalah ulah kecerdasan Abu Nawas. Akhirnya mereka menjawab, benar Abu Nawas, kamu memang ingin terbang. Nah, bagaimana? Saya kan tidak bilang saya bisa terbang, tetapi saya ingin terbang, tapi tidak bisa terbang. Mata-mata mereka saling bertatapan sembari bergumam. Dasar si jambun, ada saja ulahnya. Tapi memang tidak bisa dibantah, ia memang ingin terbang. Jadi bagaimana hukumannya? Hakim pun menjadi tak berdaya. Bagaimana saya akan menjeratnya dengan hukuman? Ia memang tidak berbohong, ucap Hakim Pasrah. Sesampainya di kerajaan, Sang Hakim pun menceritakan kejadian itu pada Raja. Sang Raja malah tertawa terbahak-bahak. Aku sudah menduga, si Jambul itu pasti ada saja ulahnya. Sudah berulang kali aku dibuatnya tertawa oleh kecerdikan. Debat soal rezeki Al-Kisah Suatu hari Baginda Raja mengundang beberapa ulama untuk berkumpul di istananya. Tentu saja Abu Nawas seorang pemuka humor yang penuh dengan nilai-nilai filosofis dan spiritual tidak ketinggalan hadir di dalam pertemuan tersebut. Adapun tujuan Baginda Raja mengundang para ulama tak lain untuk membahas tentang berbagai masalah sosial dan hukum-hukum keagamaan. Dengan begitu, Sang Raja masih tetap bisa menimba ilmu dari para ulama-ulama tersebut. Ulama fikih menyampaikan keilmuannya, ulama tauhid menyampaikan keilmuannya terkait akidah. Begitu juga dengan ulama tasawuf yang menyampaikan keilmuan terkait masalah-masalah spiritual. Setelah para ulama menyampaikan keilmuannya sesuai dengan bidangnya masing-masing, kini tibalah giliran Abu Nawas. Karena bingung harus menyampaikan apa, disebabkan Abu Nawas bukan ulama. Abu Nawas pun berkata, Ampun Baginda Raja, apa yang ingin Baginda dengar dari saya? Saya rasa para ulama ini sudah menyampaikan semuanya. Kalau begitu, sekarang giliran waktunya tanya jawab, ungkap Sang Raja. Baginda Raja kemudian bertanya kepada Abu Nawas. Abu Nawas, apa yang kau ketahui mengenai rezeki? Abu Nawas kemudian menjawab, Kita semua kan meyakini bahwa rezeki datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala Sebagaimana dalam firmannya, dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi, melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Dan dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata. Lauhil Mahfud, Al-Quran, Surat Hud ayat 6. Rezeki itu bisa datang dari mana saja bagi Raja. Kita sebagai manusia cukup bertawakal dengan benar. Niscaya rezeki akan datang kepada kita. Lakukan yang menjadi bagianmu. Selanjutnya biar Allah Subhanahu wa taala yang mengurus lainnya. Ini sebagaimana bunyi hadis Nabi. Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenarnya, niscaya Dia memberi rezeki kepada kalian. Sebagaimana burung diberi rezeki, yaitu dia pergi pagi dalam keadaan perut kosong dan pulang sore dalam keadaan kenyang. Ternyata pandangan Abu Nawas mengenai rezeki tidak sependapat dengan para ulama yang hadir. Wahai Abu Nawas, seandainya seekor burung tidak keluar dari sangkarnya, bagaimana mungkin ia akan mendapatkan rezeki? Tanya salah satu ulama. Untuk mendapatkan rezeki dibutuhkan usaha kerja keras Abu Nawas. 
rezeki itu tidak datang sendiri, melainkan harus dicari dan didapatkan melalui sebuah usaha. Begitu kata ulama yang lain. Tetapi Abu Nawas bersikeras dengan pendapatnya, sehingga terjadilah sedikit perdebatan di antara mereka. Abu Nawas kemudian berkata, Begini saja, besok kita kumpul lagi di sini dan buktikan pendapat kalian di hadapan Baginda Raja. Para ulama ini kemudian sepakat dengan usulan Abu Nawas. Setelah mereka semua pulang, tanpa sengaja mereka melewati sebuah desa yang penduduknya sedang panen buah kurma. Kemudian terbesitlah niatan para ulama untuk membantu warga. Setelah selesai dengan pekerjaannya, para ulama mendapatkan imbalan beberapa buah kurma. Mereka senang bukan kepalang. Pada keesokan harinya, para ulama datang ke istana Baginda Raja. Dan ternyata Abu Nawas sudah ada di sana. Salah satu dari ulama kemudian berkata kepada Baginda Raja, Ampun Baginda Raja, kami telah membawa bukti tentang pendapat kami soal rezeki. Kami rasa pendapat Abu Nawas kurang tepat. Justru pendapat kami yang paling tepat. Mendengar itu Baginda Raja pun kemudian bertanya, Bukti apa yang kalian bawa? Para ulama segera menunjukkan beberapa buah kurma dan meletakkannya di hadapan Abu Nawas dan Baginda Raja. Buah kurma ini kami dapatkan karena kemarin kami bekerja membantu warga panen buah kurma. Jadi mengenai pendapat Abu Nawas yang mengatakan seseorang cukup bertawakal dengan benar nanti rezeki akan datang sendiri. Kami rasa pendapat tersebut kurang tepat. Karena rezeki itu harus dicari Seandainya kami tidak bekerja membantu warga Kurma ini tentu tidak akan sampai pada kami Sedangkan Abu Nawas kemarin berdiam diri di rumah Apakah Abu Nawas dapat kurma seperti kami? Yang kalian katakan itu benar sekali Saya sependapat dengan kalian Ungkap sang raja Bagaimana denganmu Abu Nawas? Sambil tersenyum Abu Nawas kemudian berkata Kemarin aku memang hanya diam di rumah seharian Karena aku harus mengerjakan tugasku Sebagai guru yang mengajar murid-muridku ilmu agama Dan hari ini saat kalian bercerita tentang kurma Tiba-tiba saya jadi kepingin Alhamdulillah kalian datang bukan hanya membawa ceritanya saja tapi juga membawa serta buah kurmanya untukku. Bukankah ini juga bagian dari rezeki yang datang tanpa sebab, sebagaimana yang saya ungkapkan? Cukup tawakal dengan benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan beri rezeki. Lakukan yang menjadi tugasmu. Selanjutnya, biar Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengurus lainnya. Saya Abu Nawas melakukan tugasku sebagai guru. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengirim kalian membawakan kurma untukku. Mendengar penjelasan Abu Nawas, mereka semua langsung tertawa satu sama lain tanpa menyalahkan pendapatnya masing-masing. Suatu hari di sela-sela waktu senggangnya, Baginda Raja mengajak Abu Nawas untuk menemaninya berburu di hutan. Tentu saja dengan penuh semangat, Abu Nawas langsung mengiyakannya. Bahkan ia menyarankan agar tak lagi berburu di hutan yang sama. Memangnya kenapa Abu Nawas? Apa kamu punya rencana lain? Tanya Baginda Raja. Tepat sekali, saya akan mengajak paduka ke hutan yang banyak binatang rusa. Jawab Abu Nawas. Di mana itu? Apa kamu tahu tempatnya? Tanya Baginda Raja kembali. Tentu saja Paduka, tapi perjalanannya lumayan jauh. Jawab Abu Nawas. Tidak masalah, aku punya dua kuda putih. Nanti aku akan memberimu satu. Balas Baginda Raja. Sontak Abu Nawas kaget mendengarnya. Karena kuda putih yang Baginda Raja sebutkan, 
merupakan kuda kerajaan yang paling gagah dan sangat cepat larinya dan hanya orang-orang tertentu saja yang diperkenankan menungganginya. Apa Paduka serius? Tanya Abu Nawas memastikan. Ya, saya serius. Tapi kalau ternyata hutan yang kamu ceritakan tidak sesuai dengan kenyataan, kamu akan saya hukum, ancam Baginda Raja. Tenang saja Paduka, Paduka pasti tak akan kecewa, kata Abu Nawas meyakinkan. Maka pergilah keduanya menuju hutan yang dimaksud Abu Nawas. Karena keduanya mengendarai kuda istimewa, sehingga hanya dalam waktu beberapa jam saja, mereka sudah sampai ke hutan yang dituju. Dan ternyata apa yang diceritakan Abu Nawas benar adanya. Pada hari itu Baginda Raja sampai lupa waktu, karena saking asiknya berburu binatang rusak. Setelah seharian penuh berburu hewan, akhirnya Baginda Raja pulang dengan perasaan puas. Sesampainya di istana, Baginda Raja berkata kepada Abu Nawas, Abu Nawas, kuda putih itu sekarang jadi milikmu, tapi kau harus siap menemaniku berburu kapanpun aku mau. Mendengar hal itu, Abu Nawas sangat bahagia. Terima kasih Paduka, hamba siap menemani Paduka kapanpun Paduka pergi berburu. Ia pun pulang ke rumah dengan mengendarai kuda putih istimewa. Selepas Abu Nawas pergi, Baginda Raja tak henti-hentinya menceritakan keseruan berburu di hutan tersebut kepada para menteri istana. Baginda Raja juga memuji Abu Nawas karena telah menunjukkan hutan yang membuat petualangan berburunya menjadi seru. Para menteri istana pun ikut senang melihat rajanya bahagia. Namun ada salah satu menteri yang merasa iri dengan Abu Nawas. Ia pun lalu mendekati baginda raja. Paduka, saya juga tahu ada hutan yang lebih mengasihkan daripada hutan yang Abu Nawas tunjukkan, kata sang menteri. Benarkah ada hewan apa saja di sana? Tanya baginda raja penasaran. Di hutan itu paduka bisa berburu hewan apa saja. Di sana banyak sekali hewan-hewan. Singanya juga banyak sekali. Jawab sang menteri. Bukankah itu berbahaya? Bisa-bisa malah aku yang mati diterkamnya. Jawab baginda raja. Paduka, paduka jangan khawatir. Singa-singa di sana tidak akan makan manusia. Jadi Paduka bisa berburu sesuka hati, jawab sang menteri. Wah mantap itu. Baiklah nanti antar aku ke sana. Nanti aku akan memberimu kuda putih, balas baginda raja. Sang menteri tak menduga sama sekali dengan reaksi baginda raja. Ia bingung harus berkata apa. Karena hutan yang ia ceritakan sama sekali tidak benar. Akhirnya ia pun menemukan jawaban untuk mengelak dari ajakan baginda raja. Maaf paduka yang mulia, kalau untuk saat ini tidak bisa, karena singa-singa tersebut hanya datang dan berkumpul pada setiap hari akhir tahun saja, kata sang menteri beralasan. Beberapa hari kemudian rupanya cerita tentang hutan dari sang menteri membuat baginda raja penasaran. Ia pun lalu memberitahukannya kepada Abu Nawas. Mendengar cerita tersebut tentu saja tak membuat Abu Nawas percaya begitu saja. Wahai Paduka, apakah benar cerita sang menteri itu? Tanya Abu Nawas. Ya benar, memangnya kenapa? Kata baginda raja balik bertanya. Inilah yang saya khawatirkan kalau sampai baginda raja percaya, ujar Abu Nawas. Khawatir, khawatir kenapa Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Karena kuda pemberian Paduka, ternyata selama ini dia menginginkan jadi seorang raja. Dia selalu berkata kepada saya, aku lebih cepat dan lebih kuat dari Baginda Raja. Kenapa bukan aku yang jadi raja? Tutur Abu Nawas. Hah yang benar saja, apakah kuda itu bisa bicara? Tanya baginda raja heran. 
Dengan tersenyum Abu Nawas menjawab, tentu saja tidak paduka, kuda itu tidak bisa berbicara. Saya hanya ingin menunjukkan kepada paduka bahwa terkadang kita harus waspada terhadap omongan yang tidak masuk akal. Seketika Baginda Raja baru tersadar bahwa hutan yang diceritakan Sang Menteri tidak benar adanya. Ia pun lalu memanggil Menteri tersebut untuk bisa menunjukkan di mana hutan itu berada. Sang Menteri lagi-lagi mengelak ajakan Abu Nawas yang membuat Baginda Raja menjadi emosi. Kamu jangan alasan, kalau kau tidak bisa menunjukkannya sekarang, kamu akan saya hukum lima tahun penjara. Tapi kalau kamu jujur mengakui kebohonganmu, maka hukumanmu akan saya potong jadi satu bulan, bentak Baginda Raja. Akhirnya Sang Menteri mengakui perbuatannya dan mendapat hukuman satu bulan penjara. Al-Kisah Suatu hari Abu Nawas pergi ke pasar untuk membeli beberapa barang kebutuhan sehari-hari. Saat ia sedang berjalan-jalan di pasar, tiba-tiba ia melihat seorang penjual buah yang tengah sibuk mengatur buah-buahnya dengan rapi. Abu Nawas yang iseng pun mendekati penjual buah tersebut dan bertanya, Pak penjual, bolehkah saya mencoba buah ini sebelum membelinya? Penjual buah dengan ramah menjawab, Tentu pak, silahkan mencoba. Abu Nawas pun mengambil satu buah apel dari tumpukan buah dan memakannya dengan lahap. Setelah beberapa saat, ia mencicipi buah pir, lalu buah anggur, dan seterusnya. Ia terus mencoba buah-buah tersebut tanpa berniat membelinya. Melihat tingkah Abu Nawas yang mencicipi buah tanpa berniat membeli, Penjual buah pun mulai kesal. Ia berkata dengan sedikit kesal, Maaf pak, anda sudah mencicipi hampir semua buah yang saya punya. Bolehkah saya tahu, apakah niat anda membeli buah atau hanya mencoba-coba saja? Abu Nawas yang cerdik dengan santai menjawab, Oh maaf pak, Sebenarnya saya sedang mencari buah yang paling enak untuk diberikan kepada istri saya. Saya ingin memastikan bahwa buah yang saya beli benar-benar lezat, sehingga istri saya senang. Tapi sepertinya semua buah yang Bapak jual sangat enak, saya bingung memilihnya. Penjual buah awalnya kesal, tetapi kemudian ia tersenyum mengerti. Ia berkata, Baiklah Pak, jika begitu saya akan memberikan harga spesial untuk Anda. Abu Nawas pun bertanya sambil berkata, Terima kasih Pak, ternyata mencicipi buah-buah ini memberikan manfaat yang baik. Sekarang saya tahu bahwa semuanya enak. Keduanya tertawa bersama dan akhirnya Abu Nawas membeli beberapa buah dari penjual tersebut. Ia pulang dengan senang hati membawa buah-buah lezat untuk istri tercintanya. Setelah berbelanja, Abu Nawas duduk beristirahat di bawah pohon di pinggir jalan. Tiba-tiba datanglah seorang pengemis Tunawisma yang kelaparan. Melihat keadaan pengemis tersebut, Abu Nawas merasa iba. Tanpa pikir panjang, Abu Nawas memutuskan untuk berbagi buah-buahan yang baru saja ia beli kepada pengemis itu. Ia memberikan beberapa buah apel, pir, dan anggur kepada pengemis tersebut dengan senyum ramah. Tak lama kemudian, seorang pedagang lewat dan melihat Abu Nawas berbagi buah-buahnya kepada pengemis. Pedagang tersebut terkesan dengan perbuatan Abu Nawas yang begitu dermawan. Ia mendekati Abu Nawas dan berkata, Hei sahabatku, aku melihat apa yang kau lakukan tadi. Kau begitu baik hati dan penuh kepedulian terhadap sesama. Bolehkah aku menawarkan sebuah pekerjaan kepadamu? Abu Nawas terkejut namun tertarik dengan tawaran tersebut. Ia menjawab dengan rasa ingin tahu. Tentu apa pekerjaan yang kau maksud? Pedagang itu tersenyum dan menjawab. Aku memiliki toko buah 
dan membutuhkan seseorang yang pandai dalam memilih buah-buahan yang berkualitas. Dilihat dari cara kau mencicipi buah-buah di pasar, aku yakin kau memiliki keahlian dalam hal itu. Aku ingin mengajakmu untuk bekerja denganku. Abu Nawas sangat senang dengan tawaran tersebut. Ia tidak menyangka bahwa perbuatannya yang sederhana di pasar dapat membawa keberuntungan dan kesempatan baru baginya. Ia dengan senang hati menerima pekerjaan itu dan berjanji untuk memberikan yang terbaik. Dari kejadian lucu di pasar hingga akhirnya mendapatkan pekerjaan baru, Abu Nawas mengerti bahwa kebaikan dan kebudulian terhadap orang lain selalu membuahkan hasil yang baik. Tindakan kecil seperti berbagi buah-buahan kepada pengemis dapat membuka pintu kesempatan yang tak terduga. Abu Nawas pun menjalani pekerjaan barunya dengan penuh semangat. Dan keahlian dalam memilih buah-buahan terbaik, ia menjadi karyawan yang dipercaya oleh pedagang dan berhasil mencapai kesuksesan dalam bidang tersebut. Al-Kisah Di suatu malam, Kepala keamanan kerajaan beserta beberapa pengawalnya melakukan patroli di jalanan kota Baghdad. Di tengah patroli mereka tak sengaja memergoki Abu Nawas sedang mabuk-mabukan dan omongannya meracau tak jelas. Melihat kondisi Abu Nawas yang sudah mabuk berat, komandan prajurit memerintahkan pengawalnya untuk menggelandang Abu Nawas ke pos keamanan dan menahan Abu Nawas semalaman hingga ia sadar kembali keesokan harinya esok paginya ketika Abu Nawas sudah sadar kembali sang komandan menyampaikan berita ikhwal ditangkapnya Abu Nawas kepada Khalifah Harun ar rashid mendengar berita ditangkapnya Abu Nawas Khalifah Harun ar rashid lantas memerintahkan sang komandan polisi untuk menghadirkan Abu Nawas di hadapannya. Singkat cerita, ketika Abu Nawas berada di hadapan Khalifah Harun ar rashid tanpa basa-basi, Khalifah Harun ar rashid memerintahkan Al-Gojo untuk menampar wajah Abu Nawas. Namun apa yang terjadi? Ternyata Al-Gojo yang diperintahkan menampar Abu Nawas memiliki fisik yang tidak begitu tinggi. Sehingga untuk menampar wajah Abu Nawas saja ia tak mampu. Sadar diri akan kondisinya, lantas Al-Gojo itu pun berkata, Menunduklah wahai Abu Nawas hingga aku bisa menamparmu. Mendengar permintaan Al-Gojo, Abu Nawas pun tak kehabisan akal. Dengan nada sedikit mengejek, Abu Nawas berkata, Ya Tuhan, malah sekali kau ini, apa kau ingin mengundangku makan, sehingga aku harus menundukkan badanku. Mendengar ejekan dari Abu Nawas, Al-Gojo itu pun lantas menimpali. Demi Tuhan, jika aku setinggi Aun bin Anak, Orang yang masyhur dengan tinggi badannya waktu itu Maka sudah dari tadi kau kesakitan karena tamparanku Mendengar ocehan Al-Gojo Abu Nawas lantas mengejeknya kembali Nyatanya tak sedikit pun tanganmu menyentuh wajahku Hahaha Mendengar celotehan dari ed dan ejekan Abu Nawas kepada Al-Gojo Khalifah Harun ar rashid pun tertawa terpingkal-pingkal dan kemudian memerintahkan Al-Gojo untuk meninggalkan Abu Nawas. Wahai Al-Gojo, tinggalkan Abu Nawas. Aku sudah memaafkannya. Akhirnya Abu Nawas pun tak jadi mendapatkan hukuman. Dia malah mendapatkan maaf dari Khalifah Harun ar rashid Abu Nawas memasukkan unta ke lubang jarum. Al-Kisah, Abu Nawas mendapat kabar Baginda Raja mengalami masalah yang membuat tidak bisa tidur. Masalah tersebut hanya Raja yang mengetahuinya. Ia sengaja merahasiakannya, termasuk kepada Abu Nawas, 
selaku sahabatnya tempat berkeluh kesah ingin rasanya baginda raja melupakan masalah yang menimpanya kalaupun bisa lari menghindar tentulah ia akan melakukannya namun kenyataannya permasalahan yang dihadapi terasa seperti mengikutinya kemanapun baginda raja pergi sejak saat itu baginda raja sering terlihat melamun seorang diri kemudian penasehat istana mendekati baginda raja maaf paduka yang mulia hamba perhatikan belakangan ini paduka terlihat murung hamba khawatir paduka nanti jatuh sakit apakah ada sesuatu yang paduka pikirkan tanya penasehat istana tidak ada apa-apa aku baik-baik saja kau urusi saja pekerjaanmu jawab baginda raja dengan memalingkan wajahnya penasehat istana pun hanya terdiam ia merasakan gelagat bahwa baginda raja sedang dilanda masalah besar dikarenakan baginda raja tidak mau berterus terang penasehat istana tidak berani membujuknya untuk menceritakan masalah yang dihadapi makin hari sikap baginda raja makin tertutup bahkan kini enggan menerima tamu hal ini membuat para pejabat istana menjadi sangat khawatir apa yang harus kita lakukan makin hari baginda raja terlihat mengkhawatirkan ini sangat buruk untuk kondisinya jangan sampai baginda raja jatuh sakit kata salah seorang menteri aku juga cemas melihat sikap baginda raja belakangan ini aku sudah coba membujuknya supaya mau menceritakan masalah yang dialami tapi ia malah memalingkan wajah baginda raja memilih menutup diri beber penasehat istana saya ada saran bagaimana kalau masalah ini kita sampaikan kepada Abu Nawas biasanya dia tahu solusinya ujar salah satu dari menteri ya saya setuju dengan saran tersebut balas lainnya maka beberapa menteri istana segera mendatangi rumah Abu Nawas melihat yang datang adalah para menteri Abu Nawas sempat terkejut biasanya yang diutus baginda raja adalah prajurit istana kenapa kalian yang datang tanya Abu Nawas kami kesini bukan diutus baginda raja tapi atas kemauan sendiri jawab para menteri kemudian para menteri ini memberitahu Abu Nawas tentang keadaan yang menimpa baginda raja kami semua sudah berusaha memberi perhatian tapi baginda raja selalu menutup diri kata salah satu menteri baiklah aku akan coba menghiburnya mari kita ke istana sekarang ajak Abu Nawas singkat cerita Abu Nawas menghadap baginda raja ia lalu bercerita kisah-kisah jenaka di hadapan baginda raja berharap bisa terhibur dan tertawa tapi ternyata tidak ada reaksi apapun baginda raja hanya terdiam malah meninggalkan Abu Nawas lalu masuk ke kamarnya selepas baginda raja pergi para menteri segera menghampiri Abu Nawas bagaimana ini Abu Nawas kamu lihat sendiri kan ucap mereka sepertinya baginda raja sedang mengalami masalah berat biarkan aku pulang dulu aku akan memikirkan cara untuk mengatasi masalah ini ucap Abu Nawas setibanya di rumah Abu Nawas terus memikirkan cara terbaik memecahkan masalah ini setelah berpikir cukup lama akhirnya Abu Nawas menemukan ide cemerlang esok harinya Abu Nawas pergi ke pasar di hadapan orang-orang Abu Nawas berteriak apakah di antara kalian ada yang bisa memasukkan unta ke lubang jarum mendengar pertanyaan Abu Nawas semua orang yang ada di sana heran salah satu dari mereka lalu menjawab mana mungkin bisa itu perkara yang mustahil dengan lantang Abu Nawas membalas tidak ada perkara yang mustahil jangankan aku anak kecil pun bisa kalau kau memang bisa coba tunjukkan kepada kami minta mereka maaf kawan-kawan sayangnya aku hanya bisa membuktikannya bila di hadapan baginda raja jawab Abu Nawas begitulah seterusnya setiap ada keramaian orang ataupun perkumpulan Abu Nawas selalu mengatakan hal yang sama akhirnya kabar tentang Abu Nawas bisa memasukkan unta ke lubang jarum 
sampai juga hingga telinga Baginda Raja. Awalnya Baginda Raja tidak terlalu memedulikannya, tapi lama-kelamaan timbul juga rasa penasaran pada dirinya. Maka diperintahkanlah beberapa pengawal istana memanggil Abu Nawas. Tuan Abu Nawas, Anda diperintah Paduka untuk datang ke istana, ucap seorang prajurit. Benarkah? Tanya Abu Nawas memastikan. Benar Tuan Abu Nawas, jawab dia. Rencanaku akhirnya berhasil, pikir Abu Nawas. Oh iya, bagaimana kondisi Baginda Raja sekarang? Tanya Abu Nawas lagi. Baginda masih sering mengurung diri dan sering tampak termenung, jawab salah satu prajurit. Baiklah, aku akan ke sana sekarang, balas Abu Nawas. Tidak lama kemudian Abu Nawas sampai di istana menghadap Baginda Raja. Wahai Abu Nawas, aku dengar kau bisa memasukkan seekor unta ke lubang jarum. Kau bersedia membuktikannya bila di hadapanku. Benarkah itu? Tanya Baginda Raja. Benar Panduka yang mulia, jawab Abu Nawas. Bagaimana mungkin aku rasa itu perkara yang mustahil, balas Baginda Raja. Di dunia ini tidak ada yang mustahil Paduka, ujar Abu Nawas. Baiklah, sekarang coba kau buktikan, perintah Baginda Raja. Caranya mudah Paduka, kita tinggal membuat jarum yang lubangnya lebih besar daripada seekor unta. Dengan begitu kita bisa memasukkannya dengan mudah, bahkan anak kecil pun bisa. Jawab Abu Nawas menjelaskan Kalau caranya seperti itu Semua orang pun bisa melakukannya Berarti kau telah menipu semua orang Termasuk aku Ucap Baginda Raja Hamba tidak pernah menipu siapapun Dan hamba juga tidak pernah menipu paduka Hamba tidak pernah mengatakan Bahwa jarum yang hamba maksud adalah jarum kecil Balas Abu Nawas Iya itu benar Tapi apa maksud dari pernyataanmu ini? Tanya Baginda Raja Hamba hanya ingin mengatakan ada hikmah dari pernyataan ini Jawab Abu Nawas Hikmah? Hikmah dari mana? Tanya Baginda Raja heran Bukankah tadinya Baginda Raja tidak percaya Kalau hamba bisa memasukkan unta ke lubang jarum Tapi setelah hamba jelaskan Baginda Raja baru mempercayainya Begitu juga dengan permasalahan yang sedang kita hadapi Sebesar apapun masalah Sebesar apapun bebannya, tapi kalau hati kita lebih besar, hati kita lebih luas saat menghadapinya, maka semua masalah akan terasa lebih ringan. Itulah gambaran seekor unta bila dimasukkan ke lubang jarum. Sepintas saat kita menghadapinya, pasti itu mustahil dilakukan. Tapi bila kita luas dan besar, maka pikiran kita juga akan mengikuti. Dan pada akhirnya, masalah yang kita anggap mustahil, diatasi menjadi mudah dan ringan untuk dijalani bagaimana kita akan bisa tenang bila kita menghadapi masalah dengan hati yang sempit tutur Abu Nawas seketika baginda raja terdiam ia terus merenungi ucapan Abu Nawas suasana pun mendadak menjadi hening tidak berapa lama baginda raja pun berkata terima kasih Abu Nawas kau telah menyadarkanku selama ini aku memang sedang dilanda masalah dan hatiku sempit menghadapinya sehingga pikiranku juga ikut menjadi buntu ujar baginda raja sejenak kejadian itu kini baginda raja mulai terlihat ceria ia tidak lagi terlihat murung seperti hari-hari sebelumnya permasalahan bukanlah hal untuk dilamunkan melainkan dihadapi dengan hati yang besar maka akan tercipta solusi dari sebuah pemikiran yang jernih Abu Nawas dan hukuman anak ayam Suatu pagi, Abu Nawas dipanggil ke istana untuk menghadap raja Ia dituduh telah menipu salah satu prajurit istana Abu Nawas dituduh telah meletakkan sebilah pisau di dalam belanjaan prajurit Atas peristiwa itu, Abu Nawas akan dijatuhi hukuman dari sang raja Karena dianggap membahayakan keselamatan sang raja Setibanya di istana, Abu Nawas terkejut, Raja telah menyiapkan semuanya, termasuk mengumpulkan seluruh penduduk negeri itu untuk menyaksikan prosesi hukuman kepada Abu Nawas. 
Raja punya rencana sendiri untuk menghukum Abu Nawas yakni akan dipermalukan Abu Nawas di depan halayak ramai apa yang akan dilakukan Raja sudah dirancang jauh-jauh hari sebab Raja tahu Abu Nawas bukan orang yang mudah ditaklukkan Abu Nawas apakah kamu sudah siap untuk kuhukum kata Raja dengan suara congkaknya ayo Siapa takut? Jawab Abu Nawas dengan nada menantang. Sontak pertanyaan itu membuat rakyat melihat geleng-geleng kepala. Mereka tak habis pikir dengan ucapan Abu Nawas yang seolah menantang kematian. Lalu Raja menyuruh prajurit mengambil barang yang sudah dipersiapkan untuk menghabisi nyawa Abu Nawas. Seketika itu juga Abu Nawas dan rakyat terkejut saat melihat benda yang diberikan raja kepadanya Bukan senapan atau senjata tajam apapun Melainkan seekor anak ayam Tentu saja hal itu membuat semua yang hadir bertanya-tanya Mereka bingung dengan keinginan raja Abu Nawas sekarang kau bunuh ayam itu Tugas raja Kenapa anak ayam yang tidak berdosa ini yang harus saya bunuh? Ia tak berdosa, tanya Abu Nawas. Jangankan anak ayam itu, kau pun hari ini akan kubunuh. Aku akan membunuhmu sendiri dengan cara yang sama dengan caramu membunuh anak ayam itu, kata Raja. Mendengar itu, Abu Nawas terkejut akan rencana Raja. Sejenak Abu Nawas berpikir, Seandainya ia mencekik anak ayam itu hingga mati, maka ia pun akan dicekik pula hingga mati. Begitu pula jika ia tebas leher anak ayam itu dengan pedang, maka ia terancam mati dengan cara di pedang pula. Lantas bagaimana caraku membunuh anak ayam ini dengan cara yang mustahil tidak bisa ditiru sang raja, katanya dalam hati. Setelah beberapa saat berpikir, Abu Nawas mengambil anak ayam itu. Tanpa diduga-duga, Abu Nawas meniup bagian pantat anak ayam itu hingga kembung dan akhirnya mati. Melihat kekonyolan itu, tiba-tiba terdengar suara penonton yang tertawa terbahak-bahak. Tak ketinggalan para prajurit kerajaan pun tertawa terpingkal-pingkal dengan tingkah kocak Abu Nawas. Suasana tegang bisa mencair, mereka tak sanggup membayangkan Raja akan membunuh Abu Nawas dengan cara yang sama dengan cara Abu Nawas membunuh anak ayam itu. Raja sendiri yang melihat tingkah Abu Nawas hanya terdiam malu. Lagi-lagi rakyatnya sendiri telah mengetahui tingkat kecerdasannya yang kalah dibanding Abu Nawas. Akhirnya Raja mengurungkan hukuman untuk Abu Nawas Bahkan Raja menyebut Abu Nawas tidak bersalah Untuk kesekian kalinya Raja gagal menghukum Abu Nawas Yang dikenal memiliki akal cerdik itu